Hallo Filmstadt-Fans, ich bin Sebastian und ich möchte in diesem Video mal mit euch über Pilze sprechen, aber nicht über Super Mario oder so, das kommt ja alles noch, nein, natürlich über die Pilze aus The Last of Us und dabei muss man einfach echt sagen, das, was die sich hier ausgedacht haben, was sich ja Naughty Dog schon für die Spiele von The Last of Us ausgedacht hat, hat eine wissenschaftliche Basis und das macht das Ganze irgendwie umso gruseliger. Worum es da genau geht, was an diesen Pilzen so besonders ist, das werde ich mit euch jetzt besprechen. Dabei kann es natürlich Spoiler zur The Last of Us Serie an sich geben, deswegen ihr seid hiermit gewarnt worden. Not bacteria, not viruses, so Fungus. Das Spannende an den Infizierten in The Last of Us ist ja wirklich die Tatsache, dass es nicht einfache Zombies sind. Klar, die Spielemacher haben sich damals auch viel bei George R. Romero inspirieren lassen und wahrscheinlich auch bei 28 Days Later, wo wir auch diese laufenden Zombies haben, die ja da auch nicht Zombies hießen, sondern Infizierte. Und sowas ähnliches haben wir in The Last of Us auch. Nur, dass es hier ja jetzt darum geht, es sind irgendwelche Pilze, die die Leute dazu gebracht haben, zu diesen willenlosen Wesen zu werden. Und wir haben ja in der allerersten Folge diese Rückblende in die 60er Jahre zu einer Talkshow, wo ein Professor ja sitzt und schon davor warnt, es wird irgendwann eine Infektion durch Pilze geben. Und er beschreibt ein Szenario, das man ja sehr, sehr gut kennt, wenn man sehr, sehr viele Tierdokus gesehen hat. Das haben damals übrigens auch die Macher bei The Last of Us, also bei dem Spiel, gemacht und haben damals die Doku Planet Earth von der BBC gesehen, wo es eben um die sogenannten Zombie-Ameisen geht, die von Pilzen namens Cordyceps befallen sind. Und es gibt hier sogar noch die Unterscheidung, weil die Pilze, die tatsächlich aus diesen Ameisen so Art Zombies machen, nennen sich Ophiocordyceps und wurden das erste Mal 1859 entdeckt und sind halt genau das, was wir jetzt im Spiel irgendwie haben. Es sind Pilze, die ihren Wirt beeinflussen, aber in der Natur haben wir das bei Ameisen, aber diese Pilze oder andere ihrer Art machen nicht nur vor Ameisen Schluss. Also man hat das gleiche Phänomen auch schon bei Taranteln und anderen Insekten gesehen und es verläuft aber recht ähnlich. Wenn wir jetzt aber mal wirklich bei den Ameisen und ihren fiesen Cordyceps bleiben, dann verläuft das nach einem sehr, sehr strikten Schema ab. Die Sporen der Pilze befallen eine Ameise und nisten sich dann tatsächlich im Gehirn ein, um die Ameise so steuern zu können. Etwas ähnliches haben wir dann auch in der Serie. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wie auch diese unterschiedlichen Phasen aus der Natur wirklich gut in das Spiel und in die Serie übergegangen sind. Und wenn diese Ameise erstmal von dem Pilz gesteuert wird, dann fängt sie an, sich sehr, sehr merkwürdig zu verhalten. Sie macht nicht mehr das, was alle anderen Ameisen tun, sondern sie macht natürlich das, was der Pilz will. Und der Pilz will sich irgendwo festsetzen und will ein gutes Leben haben. Dafür rennt er dann mit der Ameise zu einem Ort, wo die Luftfeuchtigkeit besser ist, wo die Temperatur ein bisschen höher ist. Und wenn er mit dieser Ameise diesen Ort gefunden hat, dann bringt er nach und nach die Ameise um. Er nährt sich von ihr quasi, bringt sie um. Die beißt sich vorher noch an diesem Ort fest, damit sie auch nicht irgendwie runterfallen kann. Das macht sie natürlich auch nur, weil der Pilz ihr das quasi vorgibt. Und dann... Nachdem die Ameise gestorben ist, wächst dieser Pilz dann wirklich komplett aus ihr heraus und verbreitet dann erneut seine Sporen. Interessant ist wohl, dass Forscher entdeckt haben, diese Sporen dieser Cordyceps sind ein bisschen schwerer als die normalen Sporen, die man so kennt, die dann halt auch einfach durch den Wind übertragen werden können. Die Cordyceps-Sporen sind halt zu schwer und fallen dann nach unten. Dadurch hat man wohl mitbekommen, dass einige Ameisen sich daran orientiert haben und ihre Nester sehr viel höher in den Baumwipfeln bauen, um nicht von diesen Sporen angegriffen zu werden, was natürlich trotzdem immer wieder passieren kann. Und hier können wir dann noch mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Phasen dieser Infektion eingehen, weil das, was wir an der Ameise erkennen, 
haben wir auch im Spiel. Wenn die Ameise erstmal befallen ist und diese Spore langsam in ihr Gehirn kommt, sieht sie noch eigentlich aus wie eine Ameise, aber verhält sich halt nicht so. Das haben wir im Spiel und halt in der Serie auch. Wenn wir zum Beispiel das erste Mal gemeinsam mit Sarah die Nachbarn sehen, wo die alte Oma, die ja eigentlich im Rollstuhl saß, plötzlich aufspringt und ihr hinterher rennt, sieht sie halt noch aus wie eine normale Oma, nur dass eben irgendwelche Pilzsachen aus ihrem Mund kommen. Das heißt, auch hier sind die Pilze erstmal nur im Gehirn angekommen und haben aber noch nicht den ganzen Körper infiziert. Dann kommt ja bei den Ameisen irgendwann dieser Sprung, dass man auch mehr die Auswüchse des Pilzes sieht. Das haben wir dann zum Beispiel bei den Klickern genauso. Und in der Serie sehen wir auch schon, wie weit das führen kann. Nämlich, wenn Joel, Ellie und Tess da durch dieses Museum laufen oder gerade auch Joel und Tess, wenn sie zum Anfang in der ersten Episode da durch irgendwelche unterirdischen Gänge laufen, sehen wir ja auch wirklich die festgewachsenen Pilzverwachsungen von Menschen. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo dieser Cordyceps sich wirklich komplett entfaltet hat und dann wieder anfängt, irgendwann seine Sporen zu verteilen. Aber wie gesagt, bei dieser ganzen Pilzform sind wir jetzt wirklich an einem Punkt, das funktioniert so erstmal nur bei Insekten. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, was uns die Serie mitgeteilt hat, was uns ein Joel mitgeteilt hat in Folge 3. Cordyceps mutated. Diese Pilze sind mutiert, sie sind intensiver geworden. Das wird dann tatsächlich auch so ein bisschen mit der Warnung des Professors aus der ersten Folge verknüpft. Nämlich, ja, die Erde erwärmt sich, die Temperaturen werden höher. Dadurch ist es natürlich eine bessere Umgebung für diese Pilze. Das heißt, man ändert hier natürlich so ein bisschen die Struktur, aber die wissenschaftliche Grundlage bleibt gleich. Und hier wird es tatsächlich auch nochmal interessant, weil die Macher des Spiels haben sich den Forscher und Wissenschaftler David Hughes an die Seite geholt, damit er ihnen so ein bisschen mehr darüber erklärt, wie das mit diesen Pilzen eigentlich funktioniert. Und es wurde ja in der Serie auch schon gesagt, dass diese Sporen, die Pilze, sich dann über Getreide, über Mehl verteilt haben. Und da gibt es ein sehr, sehr interessantes Interview mit genau diesem Professor Hughes, wo er halt genau auf sowas auch eingeht. Also über Getreide können solche Pilze tatsächlich übertragen werden und die können auch jetzt schon den Menschen gefährlich werden. Es gibt da den sogenannten Mutterkornpilz, der sich halt auf Getreide festsetzt. In dem Interview mit Hughes redet er ganz speziell von Roggen. Und diese Sachen, wenn man sie zusammen halt mit diesem Pilz isst, können tatsächlich Halluzinationen verursachen, können andere psychotische Symptome auslösen. Und letztendlich, auch das wird in der Serie ganz am Anfang schon erzählt, auch so eine Droge wie LSD basiert auf der Grundlage von Pilzen. Where do we get LSD from? Where do you get it from? It comes from ergot, a fungus. Das heißt, Pilze haben schon die Fähigkeiten, unser Gehirn irgendwie zu manipulieren. Und wenn man jetzt halt einfach sagt, okay, diese Cordyceps sind mutiert, haben sich weiterentwickelt, können jetzt halt nicht nur Insekten angreifen, sondern auch Menschen, dann funktioniert das hier in The Last of Us einfach ziemlich gut und hat eine solide wissenschaftliche Grundlage. Aber damit hört das Ganze noch nicht auf. Wir haben ja auch in The Last of Us erlebt, dass man hier sagt, okay, die Pilze verbreiten sich unterirdisch. Das sind riesengroße Netze, über die die offensichtlich auch kommunizieren können. Wir haben das in Folge 2, wenn sie da an diesem Ort, wo sie eigentlich die Fireflies treffen sollen, nur noch Tote finden, dann kommuniziert einer dieser letzten Infizierten noch ganz rasch mit irgendwelchen Infizierten ganz, ganz weit weg, die sich ja dann aufstellen und hingerannt kommen. Und es gibt eine Studie von 2022, die genau sowas untersucht hat und wo man dann tatsächlich am Ende zu dem Schluss gekommen ist, dass Pilze wirklich auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren können. Also man hat wohl irgendwie die elektrischen Signale in dem Wurzelsystem der Pilze gemessen und die können wirklich so wie so Art Sätze bilden. Also das ist jetzt natürlich nicht so, dass sie sich unterhalten und sagen, ah, na, wie geht's dir, ah, wie ist die Sonne bei dir so und wie ist die Feuchtigkeit. 
So natürlich nicht, aber sie können bestimmte Signale an andere Orte schicken, solange sie halt über dieses Wurzelsystem verbunden sind. Und genau das greift ja jetzt zum Beispiel auch The Last of Us als Serie auf. Und damit sind wir auch an einem weiteren Punkt. Pilze gehören mit zu den größten Lebewesen, die wir irgendwie auf der Erde haben. Im Jahr 2000 wurde irgendwo in Amerika ein Pilz entdeckt, der einfach mal die Größe von 9 Quadratkilometern hatte. Also das entspricht etwa 1200 Fußballfeldern. Und das ist so ein großer Organismus gewesen, der sich halt durch diese Wurzelsysteme unterirdisch miteinander verknüpft hat. Die Forscher sind da irgendwie davon ausgegangen, das Ding ist wahrscheinlich über Tausende von Jahren alt. Also auch hier haben wir einfach so dieses Gefährliche der Pilze, wo wir denken so, naja, sind halt Pilze. Aber sie sind halt gigantisch groß, sie können sich verbreiten und wenn man jetzt halt einfach fürs Fiktive sagt, okay, die haben sich ein bisschen mutiert und die übertragen sich jetzt auf die Menschen, dann funktioniert das hier. Und ich finde, das ist das Schöne an The Last of Us, was die Serie aber auch gleichzeitig so ein bisschen gruseliger macht. So, weil bei Zombies, wenn man sich denkt, so, ja, okay, ho, oh, irgendein gefährliches Virus und dann beißt man sich und dann wird das übertragen. Aber jetzt hier so mit den Pilzen und den Sporen, das hat mehr sowas, wo man sich denkt so, okay, ich gehe demnächst vielleicht ein bisschen skeptischer durch den Wald und wenn ich irgendwo einen Pilz sehe, denke ich mir so, ah, ein Pilz. Aber gut, ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr toll, dass ich sowohl beim Spiel als auch bei der Serie wirklich Kopf gemacht wurde über diese Wissenschaft und man findet halt das alles auch wieder. So, und damit habe ich meine kleine Wissenschaftslektion hier beendet und frage an dieser Stelle natürlich wie immer euch, Seht ihr Pilze jetzt auch skeptischer oder sagt ihr, mh, lecker, Champignons, immer rein in die Suppe? Und was haltet ihr allgemein von diesem Konzept der Infizierten in The Last of Us? Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und wenn ihr noch ein bisschen verweilen wollt, klickt einfach auf eins von diesen Videos. <lacht>